。张老庄，你说你这桌菜啊，可以说北京城这八大楼、八大居、八大春的菜都有了。嗯，可这些菜呢，也不是先在馆子里常见的呀。这你就不懂了吧？呃，我还真不懂。哎，说说说说说说说说说说说。哎呦，大家赶紧吃吧，别听他白胡了。哎呦，老姐姐，这这饮食文化呀，就是一种吃的文化。嗯啊，边吃边听，咱们听老庄给咱们说菜，这是一种享受吧？啊，吃着。那那那，咱跟我爸呱唧呱唧。呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧。既然大家想听呢，哎，我就给你们白话白话。北京的八大楼：翠华楼、泰丰楼、致美楼、红星楼、正阳楼、清风楼、安福楼和春华楼。这八大居是。同和居、砂锅居、万兴居、万福居、福兴居、阳春居，还有东兴居、广和居。这八大春，说的是同春园、大陆春、新陆春、庆林春、淮阳春、东亚春、春园和方湖春。老哥几个，呃，今天请你们吃家宴，呃，我是有个事儿啊，想正式的通知你们。你说是。房间一伸手，就知有没有。不服高人得死。那庄志斌，不愧是庄大名厨的少爷。这盘菜做的地道。齐菜。慢着点儿，别滑倒了。哎呀，您甭动了，甭动了，甭甭动了。哎呀，要不要留不留吧？庄老弟是重出江湖，可喜可贺呀！说心里话，我们老哥几个就盼望着这一天。哎，这醉八仙姓了庄了，好事儿啊！最起码隔三差五的，您到你馆子里头解解馋。没问题，老哥几个要是得意这口醉八仙呢，我随时候。得，哎，老庄。
。哎，我们老哥这个老是惦记您这个馆子重新装修，什么时候开始？我们这老哥这个憋着弄个花篮舞的给您庆贺庆贺呢。<笑>等我定下日子来呀、啊，我亲自把请柬送到各位手里，老哥几个一定得赏光啊！一准到。得嘞！这定位也发了，向龙怎么还不来呀、啊？急什么呀？这地儿不好找。哎，我说小小。自打上次打架那事儿过后，你对向东的态度有点不对劲儿啊！不是那会儿你在酒吧骂我对他犯花痴的时候啦，骂的就是你。唱个歌就把你给迷得五迷三道了，那我看的是内在，懂吗？内在，懂，特懂。他那句话怎么说来着？好看的皮囊呀，千篇一律；这有趣的灵魂呀。万里挑一。哎，我来晚了。哎，你可来了。你这再不来呀，这俩人被你打起来了。怎么了？啊？哦，没没没什么。哎，这这挺不好找的是吧？啊，是够偏的。他们这怎么做生意啊？你懂什么呀？这家餐厅可火了。要不是提前预定啊，根本吃不上。先不说吃的了，这两万你收着。你这什么意思啊？没别的意思，你的钱我不能白收，但是你请的酒，我一定一杯不落。行，用你这句话，今儿就跟你一醉方休。一醉方休。你说三儿进厨房炒菜去了，没听错吧？杨师傅亲口跟我说的。今天啊，斌子啊去厨房催菜，然后嫌着杨师傅那个糖醋里脊勾芡勾得太厚了，这一下可真的是捅了马蜂窝了，整个厨房都炸了，就跟志斌掰扯起来，拿话直接给志斌怼墙上了，跟斌子说你今天非得露一手，要不然以后就再也别进厨房了。斌子没辙呀，就只能炒了一盆糖醋里脊。他炒的怎么样啊？杨师傅说了，不管是色、香、味、火候，还有口感，都是一等一的，不愧是咱们庄家出来的，就一个字，吧，服。哎呦，哎呦，我就说这三儿，天生就是一个当厨子的天才。是啊，今天志斌这一手啊，真的是给整个后厨都镇住了。我今天特别高兴，我从来没有想到过我们家老爷们儿这么有能耐。<笑>老爷子，高兴了吧？终于随着你的愿。嗯，说实话，你是不是就这么设计的呀？你还真说对了，我是你呀，跟明镜似的。你别看这小子哭着喊着，我打死也不干伺候人的活儿。可你别忘了，他是我庄卫天的儿子，只要他一进饭馆，就不可能不碰灶台。就杨师傅那手艺，他哪看在眼里呀？跟厨房叫板那是早晚的事儿，只不过我没想到来的这么早。嘿，爸，我跟你说，您真是老奸。老谋深算<笑>，差点把老千句话说出来。要一就有二啊，哈，慢慢来，这才哪到哪儿啊<笑>？给爸美的。爸，我是真是服了您了。您看，您把您的手艺都传给斌子，您要不也传我两手啊？你呀，以后还是跟你男人学着。得了，算我白说。吃啊，向东！你们女孩不都得先拍照了吗？对对对，把这茬忘了。你俩赶紧的啊
，咱发几张？六张够吧？怎么着也得发个九宫格啊！反正我就发四张，精致。什么词儿啊？各讲各的呗，不许抄啊！那我先吃了啊。正法，小小，他们家老虎班真还不错，是吧？嗯，发完了，呃，那个，小东，这把我干了，你看着办啊。可以啊，小小，平时在酒吧不见你们这么喝酒，在他顺子哥面前可不得悠着点。你们俩赶紧的，别废话，赔一个，快点儿，别吃了。来来来来来，向东，我们干了啊！我随意，随意，你随意，继续。来。别吃啊，干了，干了，干了，来来来，谁怕谁啊？都别走，都别走啊！说呀，小东，我们这艰巨的任务可就交给你了啊！什么任务啊？咱们仨就你能把这姑奶奶扛回去，我们这情况敢把她扛回去，她不得把我们家掀了呀？那我帮她送到顺子那儿去吧。别呀！你送顺子哥那儿去，他爸不就知道了？是啊，他爸要知道跟我们在一块儿喝成这样，不就有这回没下回了？可可是，哎呀，别可是了。青春啊，你去哪儿啊？我不想再做这人生艺术家，我的伙伴啊，你们归来。你醒了啊？桌上有吃的，给你倒了杯蜂蜜水。你昨晚喝大了，一定很难受吧？我怎么跑你家来了？你昨晚喝的不省人事，你那两个铁瓷也不愿意带你回家。我说把你送到顺子哥那里，他们也不愿意，就只能把你带回来了。对了，他们说统一口径，你昨天晚上住在美月家里，别说漏嘴了
的青春啊，你去哪？想再做，这人生一束家，我的伙伴啊，你们归来吧，带上我的心，一起浪迹天涯。青春啊，我的青春啊，我的青春啊！哎呀，明子老板，你再帮我想想办法吧。只要是你能把你家小院租给我，价钱从您看，哥们儿就不差钱。哥们儿，我们家那小院儿你见过吗？干嘛非住那儿啊？只是你们家，什么房子都成，我都租了。干这么些年了啊，还头一回看见指着门租房。反正这件事就摆托你了啊。就冲戴维的执着劲儿，你也想想办法，啊，别跟钱过意不去啊。没事，我想想辙，想想辙。服务员儿，买单。好嘞。先生，您一共消费八百三十五元。不是，多少钱？八百三十五啊。你拿过来。八牛肉条八十八，松鼠桂鱼三百四。不是，哎，你们家过去不是这价儿啊？我们这价格早就做了调整了。行了，行了。我吃饭有点面，赶紧结账。那个，哎，服务员，你能不能把我们那个百分之十的服务费给抹了呀？我们经常过来，跟你们这老板都是好朋友。对不起啊，我们这没这规矩。你耍什么鸡贼啊？赶紧的！不行，哥，不是你看我这出来急，兜里没这么多钱，干嘛吃的？早说呀，我这有。服务员，这个松鼠鲑鱼不是我要的啊，我也不吃鱼。后去这个三百四十五，然后剩下的四百九，三三二 A A 制。那这就是我的来分，一百六十五。行，那冰子老板，我今儿还有事儿，那我先走了，然后等你有消息。哎，拜拜了，那我走了啊，拜拜。哎，不是你，那玩意儿 A A 制啊，这时候变回外国人去了，谢谢谢谢。治理整顿，是啊，庄大哥，为了保护古都风貌，加强对老城区房屋的修缮和管理，提高房屋的质量和住用功能，政府下了大力，要对老城区进行治理改造。咱们是上海地区呢，那是重点。那跟我们醉八仙有什么关系啊？醉八仙饭馆，把后山墙打通，改成门脸儿。那是承重墙，严重破坏了房屋结构，而且还在房顶加盖了二楼零件。现在墙体呢，已经开始出现了严重裂缝了，属于危房。如果再不改造呢，万一塌了，那是要出人命的。大妹子，有这么严重吗？有<笑>，老姐姐，我不是夸大其词，这位呢？是我们是上海地区城管科的小周，让他给你们说说吧。啊，大爷大妈，我们城管科对是上海这片所有的铺面、零件、违建都做了摸查，醉八仙的问题已经很严重了。
，不光墙体出现了裂缝，主梁也有清裂的变形，已经有倒塌的可能性了。而且由于急着挣钱、疏于管理，存在了严重污染环境的行为，我们已经正式通知餐厅老板于伟，勒令他限期整改。可是他一直阳奉阴违，并没有执行。我说这于胖子怎么一直拖着不改呢？感情，他把这烂摊子转手给你们了。田主任，嗯，活着这事儿，于胖子事先知道啊。那当然了，我们街道办和城管科都已经找他谈过两次话了。都找他谈过两次话了。嗯。哎呀，凤儿，这么大的事儿，你你怎么就不知道呢？大哥，我每天在饭馆忙前忙后的。是，街道办、城管科是来过几次，我以为就是例行检查呢。于胖子被叫去了，回来说就是开会，他没说整改的事儿呀。这事儿我也不知道啊。这，那整改这么大的事儿，这他不说，那肯定早就传开了。你长个心眼，多听听，这这肯定也就知道了嘛。哎呀，这可怎么办？你说，于胖子成心瞒着，份儿哪知道啊？哪了解情况呢？哎呀呀，行行了，你们都都别互相埋怨了。我说，大妹子，你能不能跟我们说说，啊，怎么个整治法啊？庄大哥，这个呀，还得让小周跟你们说清楚吧。大爷，关于最发现的整改方案呢，是这样的：事先要把我们搭建的房顶给拆除。把四字打通，改成门脸的承重墙，重新封上，以避免出现倒塌事故。具体的施工方案呢，会由施工队来协助完成。不是，那就是说得把临湖的门脸给封上呀？再不拆，你们醉八仙可就要塌了。找于胖子算账，老大，凤儿，哎，快去拦着他，别再出事儿。俺俩跟我玩阴的，三哥啊，三哥，您这话什么意思？这事儿还跟我装糊涂？别别别别别别别别动手，别动手，别动手，别别别别动手，别动手。哎，于老板，我凤儿这三年，没日没夜，勤勤恳恳的为你卖命。你早就知道街道办事处通知最八间整改，你还瞒着我。哎，这么坑我，你还是不是人啊？凤儿，这事儿啊，是我不对。我我这也不是一个干餐馆的料，我想着把这醉八仙交给你跟你们家老爷子打理，生意能好起来。这临湖的门都让封上了，二楼的所有的景观包间都没有了，这生意能好吗？我说于胖子，你也忒损了吧？啊，哪有这么坑我的？这样，你把钱退给我吧。这饭馆我们不要了，大哥，这钱还没捂热乎就被债主给拿走了。我现在兜比脸还干净，你就是把我打死，啊，我也给不了你。装流氓！哎，大哥，大哥，三儿，别动手，别动手，三儿，你听明白了没有？把他打死，一分钱也拿不出来。我跟你说，于胖子干这事儿欠揍。小心点啊，于胖子！别再让我看着你啊，于胖子啊，于胖子，真的。我决定了，醉八仙按照街道办事处的要求，立刻停业改造。孩子们，别愁眉苦脸的，改造饭馆是好事儿。要不是政府及时给咱们指出问题，以后真出了事儿，那咱们哭都来不及。都知道了
，这事儿真怨我。凤儿，你别自责，那于胖子耍心眼骗了你，骗咱们大家伙儿。不过，这决定也是咱们大家伙儿一起做的，好，是咱们大家的；不好，咱们老庄稼一起扛。三儿、凤儿，你们两个从明天起要全力配合街道办事处的施工队，开始整修，把最八线改好。您放心吧。嗯请进，志存。哎呦，刘会长，<笑>有何指示？来，这是协会组织相关单位参加座谈的相关资料，你整理一下，把会议安排好。得，您交给我。呃，坐会儿。啊、哦，好。哎，志存。前两天我看你没精打采、心不在焉的，家里有事儿啊？啊、哦，嗨，家里没什么事儿，这身体有点不舒服。哟，哪儿不舒服？要不要去医院看一看？好了，没什么事儿了。啊，这个劳烦刘会长还惦记着。你看，你看，你这一口一个刘会长，一口一个刘会长的。我知道单位也来了两三年了，你别那么客气行不行？哎呦，您是领导，我的顶头上司，我得懂得掌握尊卑。<笑>什么领导？咱们是同事啊！啊，行，那今后我就抽您大名，刘芬。对嘛，这样才好。<笑>哎，志存，前段时间我们在电视上看到你了。哟、呃，那种节目你也看？<笑>把我和我儿子乐的高兴了一个晚上，太好玩了。<笑>丢人，丢人，丢人！<笑>那有什么丢人的？我倒是觉得，我还挺敬佩你的。这有什么可敬佩的呀？至少，你有勇气追求自己的幸福啊。嗨，这话说的。哦，那那那你先忙。好，哎哎，我这材料做好了，我给您送过去啊。好嘞。你今天请我吃饭，就是为说这个。啊，我真的觉得心里挺过意不去的，我想约你出来给你道个歉。你说咱们投那饭馆吧，出了点事儿，有可能啊会赔。但是你放心好了，你投那十万块钱，如果要真赔了的话，我一定会想办法还给你。啊，就是得需要点时间。我真的真的真的，我我肯定想办法还给你。不用还了，那那那那不成，那不成，真的不用还了，不光我的钱不用还，你的那份也包在我身上。不是我的包你那哪成？不成不成不成不成，一码是一码，一码是一码。咱俩谁跟谁呀、啊？别跟我套近乎。嗯，只要咱俩复了婚，你那份包在我身上，你们全家那份也包在我身上，怎么样？哎呦喂！够仗义吧？人家那叫落井下石，我这叫雪中送炭，趁火打劫。谁打劫你了？哎呦，只要复了婚，你们全家的我出了。哎，对，您是富婆，你把我当什么了？傍富婆的小白脸，伤自尊了？当然了。<笑>行了行了，你不是小白脸，你是老黑脸，行了吧？得得得，刚才我真的我真的心里是觉得是过意不去对你，我现在跟你这种人就多余。服务员，买单。好的。干嘛？吃不下去了。你看你。庸俗。你好，先生。啊，一共一千一百六十四。多少？一千一百六十四。算错了了，是这样一千多啊？不是，这这，不是。服务员，来，买单。好的。不是
哎哎哎，给我打包，还有那份也给我打了。好的，先生。饭馆的员工没什么波动吧？遇到这么大的事儿，谁心里能好过呀？马上就要过年了，这日子口，停业整顿，要不干脆了。哎呀，我知道你什么意思啊？你是想说春节完了之后再装修是吧？肯定不行，街道办事处不会同意，而且老爷子答应的事儿，谁改变得了啊？我都提前做了准备，给所有人发了工资，让他们在家等着春节好好放假，等饭馆整顿好了以后，再通知他们回来上班。哎，也只能这么着了门呢？你们跟我来吧。佛凤。你都带着我转了二十分钟了，你这是想把我带哪儿去？再往前走一段就到了吧爸，这才是咱们最八仙的正门。以前那个呀，是于胖子灵狐开的，就把这个给封上了。现在，凡是进最八仙，只能从这门进。我们那边把桌子都擦干净。孙子，他们要干嘛呀？等着我，看我怎么收拾他。
，我们哥俩辈儿都没打一声啊。可你也没告诉我们，说你借这钱是为了盘这醉八仙呢。你要早跟我们哥俩明说，我们也不能眼睁睁看你往火坑里跳，是不是？现在怎么样啊？玩完了吧？哎呦，我的二位哥哥，当初这不是八字没一撇儿呢吗？我也不好意思说呀。谁知道是一坑啊！我让于胖子给骗了。对对对，我不管你他骗不骗你，跟我们没关系。不能让我们哥俩这钱打了水漂吧？行了，别说那么多话，赶紧还钱吧，还钱吧。对，斌子，还有我那房租，你看都四个月了，你不是今儿拖门儿，今儿明儿拖后的，一天到晚老忽悠。哎，臭嘎嘣的，你过什么乱啊？有你这么事儿？你都请五万多了，当初你们哥俩坐这门脸，哥们儿可是看在咱俩发小的份儿上，没给你多要。就哥们这房，现在两万多块钱，必然就走。多少人找我聊，我都没动心。我为谁啊？我还不是为你吗？你可倒好啊，欠钱不说，你还不让我说话呢，他好意思。嘿嘿，我明白了，这哥仨是传过话来的呀。听你们这意思，我今儿要不还钱，我这小衙门是不是连门房？戴红白衙役，就都站齐了。嘿，我说小子，这话可够损的，让我给你当衙役门房，你雇得起吗？我倒不想雇呢，可不让你们在这屋待着，你们也得干。行了，斌子，别贫了啊！我六万，东爷七万，哎，还还还我五万，你别跟这瞎掺和，先把我们俩这十三万还上再说。从今天开始啊，我们醉八仙又可以开始营业了。这范儿，以前咱醉八仙生意火，那是因为他朝着什刹海开门，旅游的客人直接就进来了。现在可好，咱这正门离胡同口还两百多米呢，谁来吃饭呀、啊？我知道现在是难，可是再难，这饭馆也得开下去啊。生意好不好是我的事儿。我只是希望大家可以留下来，帮我共度难关。姐。这么多年都是您在照顾我们，不冲别的，就冲您，我小珍也会好好干的。我也是，我们也是，我们也是，我们一定要好好干。放心吧，工资一分钱都不会少大家的。嗯，俗话说得好嘛，酒香不怕巷子深。我相信有大家在，我们的饭馆一定会好起来的。成了，什么都甭说了，准备准备，开始营业。一块长大的也算发小吧，哥几个，斌子，交情归交情，买卖是买卖，不是哥们儿不仗义。我们这钱也不是大风刮来的呀。得了，东爷，你要这么说我就接不上。猴，拿去。拿什么呀？钱呀、啊！我兜比脸都干净，我拿什么钱啊我？东着门那档子事儿，拿去吧，拿去。不是没钱，多伤和气啊！快点儿！嗯，来来来，这这这这这，你搂搂这个，你们俩也搂搂。有什么好搂的？一破合同。大哥，我斌子做生意从来不把鸡蛋放一个筐里。为什么管你们借钱啊？不是哥们儿没钱，哥们儿的钱全套这里了。合着你把这钱全怼这房子上了？东着门的房，大宜居四十平，我的了。东着门的房多少钱了？怎么也得。八万吧，七万五以上。瞅瞅，哥们儿多少钱拿下的？瞅瞅，五
吧？五万，这不可能吧？这个，白纸黑字儿，怎么不可能啊？嘿，行啊，斌子，你这把发了，哎，不是你快说说，这房主是你舅啊，还是你大爷啊？怎么说话呢？是岔开的风，带着那么独有的书卷气，飘飘洒洒着流水，把交错的胡同挥洒的没了俗气。是岔开的夜，有着那么热情的烟火气，红红。掀起上岸的旗，是茶海的冬，总有那么欢喜的剧情。兴高采烈的北风，让石茶海的冰面充满了孩子气。一出戏，努力做好自己。